你是不是喜欢上骏马爷了？你不是你说什么呀？我怎么可我怎么可能会喜欢他呢？他他那个大笨蛋，我讨厌他还来不及呢。那你为什么如此反常？我昨天晚上到底发生什么事儿了？我都说了，昨天就是，就是我不小心走夜路的时候掉水里了。你别再问了，我不可能会对梅三少有任何感觉的。但愿如此吧，毕竟这梅三少是皇上指婚给郡主的，他一回来你就要还给他了。没错，我我们一开始就商量好了。我知道。马路也好了，嗯，哎呦，闺女，哎呀，你可担心死我了！来来来，快坐，坐坐。何大叔、啊，你最近身体怎么样？我身体多好啊！你们怎么样？南霸天倒是答应不娶我了啊！好事好事。可是他的要求是让小宝抓到叶灵霞。哎呀，叶灵霞呀，这叶灵霞武功高超，抓他可不是一件容易事儿。是啊，小宝之前几次出手都失败了，这次差一点就不能全身而退。我主要是觉得吧，叶灵霞她是个好人，我不想因为我自己的事情去连累她。哦，那个。问你件事儿啊，小宝受伤了。哦，好，好，哎，小宝受伤，就说明他们最近没有行动，咱们得借此机会逃出去。之前的几次逃跑都失败了，哪有那么容易啊？你知道你为什么失败吗？为什么？我也是这次来山寨才知道，他们这山寨外头有一个迷阵，所以说根本就跑不出去。迷阵。既然是迷阵的话，我们去找到这阵法的图纸，不就能出去了？关键是图纸在哪儿啊？何大叔啊，这图纸关系到青龙寨的生死存亡啊，必定有南霸天贴身保管。不如我去找找。对对对，你去找南霸天？不行不行，太危险太危险，得重新找个人下手。那那我去找南香。你疯了！南星巴不得弄死你！你现在这会儿去，不就是送死吗？那何大叔现在没有其他办法了呀。南霸天这几天不在山寨，我去公开南向。不在山寨还行。哎，那你好了没有啊？你们，哎，好，好，好，好，好，马上就好啊！何大叔，你相信我。那你注意安全啊！好啊！别，你好好保重啊！哎，我知道了啊！你也保重啊！啊！保护好自己啊！来来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来走啊！走走走啊！哎哎，那我这这……哎，你确定你没骗我？你为什么要帮我？反正我迟早是要嫁给你爹的，我不想一直跟你这样针锋相对，就不如趁现在，你帮帮我，我也帮帮你。那，你有把握让小宝爱上我？如果我们能化敌为友，和平相处，他一定会很开心的。而且他还会觉得你宽厚大度，一定会对你有好感。鬼话！我和小宝从小一起长大，他若想喜欢我，早就喜欢我，还用得着等到现在？那你看啊，我跟他接触才没几日吧，他便对我有了好感，对吧？所以呢，你一定要相信我，我是可以帮你的。嗯，好。那从现在开始，我保护你，你让小宝爱上我。嗯，哎，这
这都是男人用的首饰，我们女人之间只要拉拉手就可以了。哎，我跟你只是利益关系，少碰我。我既然已经答应你帮你赢得小宝的心了，那你从今以后就要听我的。你嘛，太没有女人味儿了。小宝要的是一个温柔的媳妇儿，又不是一个陪他打打杀杀的兄弟。你。来吧，跟我走，保持微笑。嗯，走吧。哎呀，哎呀，哎呀，就是。哎呀，怎么了？你看，你想要学什么，跟我说就是了，我教你。我只想学小宝喜欢，他一定会喜欢你的。你们这是什么情况？我不是没睡醒吧？你没事干，你掐我干什么呀？你看来不是梦啊。小宝，你昨天休息的怎么样？还行。小宝，你没事儿吧？你过来，我跟你说件事儿。我。南香，她是不是又欺负你了？没有。你不用怕，她要欺负你，你就告诉我。真没有。那你们两个什么情况？我这每天在山寨担惊受怕的，我多个朋友总比多个敌人强吧？也是啊，反正你不管怎么样，我都支持你。你放心，我一定把叶灵霞抓回来，就不怕义父。我知道，你不喜欢听我说要抓叶灵霞这种事，但是吧。觉得，哎呀，你现在要做的就是好好把身体养好，其他的什么都别想。嗯，你们聊什么呢？没没聊什么，你们去吧，该忙什么忙什么吧。去去去去，走去，我们去我房间睡。走。哎呀，你说你的女人都学会自保了，小宝啊小宝，你得争口气。这条街很好看吗？啊，司徒大哥，好巧啊！<笑>你也来城回梦吗？是啊，闲来无事出来逛逛。姑娘，可否赏光同坐啊？快请坐，司徒大哥。<笑>谢谢。怎么了？有心事吗？看你愁眉苦脸的。这都被你看出来了。我说来话长。我也不知道该从何说起。啊，姑娘心中有事，那只有等，只有等明雾散了以后，一切就都清晰了。是啊，我现在也只能等，别的也做不了，只能希望快点有好消息。但是你要记住，无论遇到任何事情，我一定会支持你。谢谢你，司徒大哥，你真是个好人。那我今天就请你吃馄饨吧，保你吃个够。哟，真的呀？真的呀，老板，<笑>来两碗馄饨。哎，不行，要四碗。五碗馄饨，五碗。啊、好好，五碗，五碗你吃得了吗？我又不吃，全都给你吃。都给我呀？对啊，让你吃胖。行行行，我一定努力。那你得跟我一起吃。你要去哪儿？我刚想起来有点事情要交代巧云，让思恒去就行了。啊，哎呀，我脑子不好使，我早就交代过了，交代过了。坐吧，喝口茶。我不渴。不渴？这看来白天的茶没少喝啊。什么白天的茶？青州就这么大点地方，我都知道。你跟其他男人在茶楼喝茶。你说司徒大哥，我跟他只是普通朋友，你别误会。你叫他司徒大哥？对啊，他比我年长几岁，我叫他大哥有什么问题吗？
你堂堂一个郡主，又是将军府的少夫人，你怎么能随便叫一个别人大哥呢？你这莫名其妙的，我我叫他大哥怎么了？你不会吃醋了吧？开开玩笑，我怎么可能吃醋呢？我我是担心你的人身安全，知道吗？我能有什么危险啊？我跟他只是普通朋友，他连我身份都不知道。他要知道你的身份，那叫易如反掌。那即便他知道了，他也不会有别的意图啊。总之，你给我离他远一点。你这人，司徒大哥为人谦和、热心又友好，才不像你呢，冷冰冰、没朋友。呃、我在你心里。就是这样的。哎，我刚刚是不是说的有点太过分了？嗯，确实有点过分。等一下，你们少爷是不是让你调查四言的事情啊？对啊。调查的怎么样了？还算了。他不让你说，我就不为难你了。那你去找少爷吧。嗯。属下已经布置好了引线，专门跟踪此事。一旦发现四营的动向，随时报告。此番敌人来势汹汹，必须谋定后盾。传我的话。让阿柔盯好青龙寨。青龙寨最近越是安静，越要盯紧了。是。还有，要抓叶灵霞的人，此人一旦出现，务必将其抓获。是。少爷放心。在关心调查进度，还是在关心我,我？我怎么可能会关心你啊？我小丸子最关心的那可是除暴安良、匡扶正义，是不是？是。四恒，哎，如意楼最近来了新厨子。哦哦哦哦，是是，我听说有红烧排骨、西湖醋鱼、蟹黄豆腐什么的。全都浪费。少爷，这鸡不错。嗯，这排骨就是。少爷，郡主，今天的饭菜是否合胃口？嗯，太合胃口了，尤其这个，尤其这个糖醋排骨，我天，好吃的我都要疯了。嗯，少爷，我有话对您说。说吧，什么事儿？不用管他，他就知道吃。经过这段时间的调查，应该是严帮买通青龙寨，再抓叶灵霞。我倒要看看，这猫抓老鼠的游戏，他们能挺多久？信任我就说信任我，我说的跟饿狼一样。赵将军，郡主，司徒大哥果然知道我的身份。司徒会长，久仰大名。好巧啊，司徒大哥，你也来这里吃饭吗？是啊，不打扰二位了。哎，啊，对了，三日后青州商会举行庆典，不知二位可否赏光？什么庆典啊？这个是我们青州的一件大事。我们青州虽然是军事重地。但是因为安逸，有很多商人愿意前来做生意，所以到时候他们一定会来。郡主，你也一定要来啊！到时有很多好吃好玩的，还有表演呢。真的吗
，我一定会去。啊、二位的请柬我已经派人送到府上了。回去记得给我请柬。请司徒会长楼上雅座。哎，听见没有？下。回去记得把请柬给我，听见没有？嗯。打我干嘛？你请柬呀！知道疼了，别打岔，把请柬给我。就那么想去？当然想去了，你不想吗？这庆典年年都办，我早就看腻了。再说，哎，你不是从小在青州长大，你没看过？我还真没去过，这都是你们有钱人去的活动，像我们这种穷苦人家哪有机会去？呢？你是想去庆典，还是见那个司徒？都是。人家既然请我了，我为什么不能去？你现在的身份是郡主，你现在却容易露出破绽。正因为我现在要扮演好郡主，所以我才更要去啊！不然人家请我，我不去，那更容易引起怀疑，更容易出破绽，不是吗？乔渊，你给我准备一套衣服，庆典穿，好。有件事儿我不明白，什么事儿啊？严邦的事情，阿若已经查到，司徒里似乎跟这有关系。直说。呃，郡主近来和他走动频繁，你为什么不告诉他呢？他，他心思单纯，想不到人心会那么的复杂。再说严邦的事情，他知道的越少越安全。嗯，其实少爷，你大可以告诉郡主。你不喜欢他同司徒来往，你就说你吃醋了。你你别生气啊，我多嘴。我有吗？我我是那么小气的人吗？我会不喜欢他跟司徒里来往吗？少爷，你不用跟我解释。梅思恒，我最近发现你总是惹我生气。我惹你了吗？先错慢错，都是我一个人的错，我就不应该说出你的心事。你的错，你的错。总之，你给我，你给我盯紧他，务必找到证据。是，是，还笑啊？没有嘻嘻哈哈，一天到晚就知道嘻嘻哈哈，不办正事儿。有吗？我有吗？我，我是那样的人吗？母亲大人，真是雍容华贵，气度超群呐、啊！不愧是梅将军府的女主人。嗯，你爹平日不喜欢参加这种应酬，咱们母子俩出去，那代表的可是梅府的门面，可不能让人小瞧了，不是？商会庆典，难免有京中的贵族会出现。但愿他们能看出来我儿的一表人才，解决你的终身大事，才是我的目的。谢谢娘。哎，娘，老三和郡主不会去吧？我已经托府里的丫头打听了，郡主有意要去，那梅世清死活不肯。哼，只要那头倔驴不去就好说。娘，时候也不早了。咱出发吧，走吧。娘，你慢点。这看你打扮起来呀、啊，还真挺像那么回事儿的。但是这三少爷不去，有没有关系啊？我们都说要去了，这硬着头皮也得去啊，不然多没面子。但是我这个心里面就像有一面小鼓。老是在那儿敲啊敲的，我放心吧，我们过去之后
打一圈招呼就走人，不会有事的，走吧。花枝招展，说什么呢？不好看吗？打扮俗气。你以为你这样说我就不去了吗？激将法对我没用。骏马爷要跟着一起去吗？不去，浪费时间。巧云，我们走。哦。来这么多人、啊，哎呀，嗯，夫人，曹二少爷，大驾光临，有失远迎啊。远了，今日是青州商会的大日子，刺兔会长事务繁忙，不必为我们太费心。看什么呢？哦，啊，没什么，我只是想问。三少爷和郡主没有一同前来吗？啊，事情平日不喜应酬，郡主自然是不便前来的。啊，郡主，司徒会长，二夫人，二少爷，郡主大驾光临，真是让我们青州商会蓬荜生辉啊！司徒会长客气了，这里的盛况果真是名不虚传啊！哪里哪里，嗯，郡主，要不我带你逛逛？好呀，请。你看啊，这边这座山啊，他怎么来了？他要是今天出了风头，那不等于给梅世清脸上贴金吗？那他要是丢人，丢的也是梅世清的人啊。有谁知道啊？这司徒令怎么？走走走，去看看去，走走，一定要去看看。大家注意了啊！首先，欢迎大家来到青州商会，这是鄙人的荣幸。往年参加庆典的都是我们这些人，今天郡主来了，可热闹了。二夫人说笑了。大家都知道，每次庆典呢，都会请一些有才华的、有学识的人来给我们题词。这往年都是你二哥题词。今年应该还会是他。那这一次啊，也不例外。可最重要的是，我们这一次请到了郡主。大家都知道，郡主啊是我们京城第一才女。这一次就请郡主来为我们题词，好不好？好。好。好。呃，素来题词的。都是二哥，呃，我我我初到青州，呃，对庆典也不熟，所以我觉得还是应该由二哥来题词。这说的还是，我觉得呀、啊，历年庆典都是二少爷题词，我们今年让二少爷休息休息吧。啊，<笑>是啊，是啊，不是，诸位啊，都翘首以盼。郡主啊，您就不要推辞了。是、啊，没错，大家欢迎。好好好好好好郡主，别推辞了，请。郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，请。景色和鸣，方成雅士。我与郡主一块儿题词。我
想把你画在心间，我想把你搁在唇边，我想把你捧在手心，在你发现前能把梦倒回点时间，好像有点苦，又有点甜，只心里在身。司徒会长，真是好雅兴啊！啊，这是我的战利品，有何说法？啊，这是商会保留项目，我们叫它“为商有道”。做生意嘛，讲究的是公平，为商有道。所有人无论身份高低，都可以通过自己的实力抢到花魁。凡是抢到花魁的人，就可以得到一年的好运。好运，会长还信这说法？<笑>当然了，我还要把这好运送给郡主呢。啊，郡会长啊！既然这么好玩，不如会长陪我玩一玩如何？三少也有这个雅兴，自然要把这好运气送给我的夫人。恭敬不如从命，懂。之间除了争名夺利之外，那就是女人了。你说呢？司徒会长功夫不错，天南海北的经商，当然要学点功夫防身了。那我就不客气了，得罪了。高强，在下佩服。好，只是一场游戏罢了。世清，你何必下这么重的手？是啊，世清，你下手太重了。你胜负心怎么那么强呀？本来挺高兴一事儿，你看看你把司徒会长都打成什么样了。拳脚无情，也多谢司徒会长的好运气，承让了。哪里哪里。
郡主，哎，郡主，郡主，郡主，别生气，别生气，你误会少爷了。我知道你不喜欢他，那你也不用下这么重的手吧。我不是故意的。那你就是有意的。哎哎，郡主，少爷，他什么都不知道，你怎么不跟他解释呢？不讲理，魁父。你堂堂一个少将军，居然对一个平民动手，难道就是因为你不喜欢我跟他是朋友吗？我用性命担保，事情根本不是你看到的这个样子，而且那个司徒林，他根本不是什么好人。我实话告诉你吧，司徒林，闭嘴！司徒林怎么不是好人了？你说清楚。这里没有你们两个事情，都给我下去！哼！哎，你还没说完呢。你到底为什么觉得司徒大哥不是好人啊？你就这么关心那个司徒林？他是我朋友，我自然关心他。你又为什么把他打伤？既然你认为是我打伤他的，那我说那么多有用吗？明明是你做错了事情，你还这种态度，你太令人失望了。有句话我得提醒你。什么？司恒说的没错，你离那个司徒林远一点。我难道连交朋友的权利都没有了吗？有些事情不是你想的那么简单。他的生意不太干净，我才不听你说呢！他是我的朋友，我相信他